全红婵三米板逆天一跳，在线水花消失术，对手直接傻眼。这是全红婵还是郭晶晶？这令人不可思议的一幕发生在国际泳联世锦赛跳水三米板十米台混合全能团体赛决赛上。在本次比赛中，全红婵临危受命跟白玉明组合出战，向中国跳水队第一百金发起了冲刺。而他们最强有力的对手分别是澳大利亚队和马来西亚队。比赛一共分为三轮，我们先来看第一轮，率先出场的是澳大利亚队。这位男选手选择的是三米板，动作是难度 1.9 的3 0 1 B， 反身翻腾半周。这个罗图上来先做的是三米板的动作，即使难度较低，他完成的也不是很好，从起跳就有点歪了，所以没有压住水花。裁判只给出了 37.05 分。紧接着他的搭档出场，这位美女选择的也是三米板，动作是难度 1.8 的2 0 1 B， 向后翻腾半周。这一的总体感觉是不错的，还算不错吧？裁判给出了 38.7 分，两人总分 75.75 分。下面出场的是马来西亚队。这位小伙选择的是十米台，动作是难度 1.9 的6 1 2 B， 臂力向前翻腾一周，脱稳之后身体控制入水。嗯，黄子阳今天的这一个第一个动作啊，整体的发挥是比较平稳，发挥稳定，并且空中动作也很完美。裁判给出了 42.75 分。下面轮到他的搭档出场，他选择的是三米板，动作是难度 1.8 的2 0 1 B， 向后翻腾半周。他是非常稳定的选手，啊，从过往的大赛当中，在一些比赛里呢，他是经常可以登上领奖台，动作毫不拖泥带水，水花处理的也很到位，裁判给出了 43.2 分，目前两人总分 85.95 分，看来实力要比澳大利亚队强，但是再强也强不过中国队，下面就让你们见识见识中国队的厉害，率先出场的是全红婵，他首次选择的是自己最不擅长的三米板，动作是 2.7 的4 0 5 C， 向内翻腾两周半，那么他会有怎样的表现呢？我们一起来看，双闪做了一个4 0 1 C， 好家伙，不愧是世界冠军！看看这空中动作，再看看这入水状态，虽然称不上很完美，但整体也无伤大雅。裁判给出了 63.45 分。我们再来看看白一鸣的表现，他选择的是10米台，动作是难度 3.3 的2 0 7 C， 向后翻腾三周半抱膝。你在入水的时候呢，还是可以再有提升的空间。很可惜，这一跳发挥的并不怎么样。看来2 0 7 C 这个动作真是个闻风丧胆般的存在。但即便如此，还是拿到了 64.35 分。一轮结束，两人总分 127.8 分，排在第一，领先其他两队将近50分。真是没有对比就没有伤害。我们再来看第二轮，按照上一轮的出场顺序，还是澳大利亚队打头阵。这位男选手选择的动作是1 0 7 B， 向前翻腾三周半，难度系数 3.1。真是太遗憾了，这位小哥在起跳时再次跳歪，裁判给出了 60.45 分。下面轮到女选手出场，她这次选择的动作是6 2 4 3 D， 臂力向后翻腾两周，专体一周半，难度系数 3.2。虽然空中姿态很完美，但是入水时水花却没处理好，裁判只给出了 52.8 分。目前两人总分189分。下面出场的是马来西亚队，男选手选择的动作是1 0 7 B， 向前翻腾三周半，难度系数 3.1。可惜在起跳时稍微有点歪，不过也拿到了相对不错的 68.2 分。他搭档选择的动作是难度 3.2 的5 2 5 3 B， 向后翻腾两周半，转体一周半。从这小哥的表情可以看出，这一跳应该还是不错的。果不其然，裁判给出了 67.2 分，目前两人总分 221.35 分，领先澳大利亚队32分还多。但别忘了，他们的对手可是中国队，中国跳水梦之队可是无懈可击的。全红婵三米板逆天一跳，在线水花消失术，对手直接傻眼。这是全红婵还是郭晶晶？这令人不可思议的一幕发生在国际泳联世锦赛跳水三米板十米台混合全能团体赛决赛上。此时比赛进行到第二轮，就只剩中国队没出场了。那么无敌的梦之队能否给大家带来惊喜呢？我们一起来看，率先出场的是白玉明，他选择的动作是一零三 B， 向前翻腾一周半，难度系数一点六。要有信心、自信，起跳充分，不错。万镜头可以看出，起跳时踩板有点靠右，不过好在能够及时调整，挽回了一点局面，拿到了 37.6 分。最后出场的就是全红婵了，她选择的动作是难度 3.2 的6 2 4 3 D， 距离向后翻腾两周，专体一周半。那么在她的主场上，会不会给大家带来惊喜呢？我们一起来期待。没有问题，就像是一根针，直直的钻进了水面一样。
这下我应该不用多说什么了吧？相信解说已经告诉了我们答案。果不其然，裁判都被他的实力所折服，给出了88的高分。两轮结束，中国队以总分 253.4 分依旧排在第一，狂甩澳大利亚队60多分。不得不说，这差距真是天壤之别。我们再来看最后一轮，由于都只剩最后一跳了，所以他们都增加了难度，并且使出了看家本领。首先出场的是澳大利亚队的男选手，他选择的动作是难度 3.2 的4 0 7 C， 向内翻腾三周万抱膝。好家伙，不愧是看家本领，竟然凭借这一跳拿到了72分。但是那又怎么样呢？你的比赛已经到此为止了，我们再来看看他的搭档发挥的如何。这位美女选择的是5 2 5 3 B 的动作，向后翻腾两周半，转体一周半，难度系数 3.2。嗯，在入水时还是明显的水花没有控制住，整个身体打过了一些，可惜入水时用力过猛，水花并没有压住，最后以 51.2 分惨败收场。目前两人总分 312.2 分，下面轮到马来西亚队出场，男选手选择的动作是3 0 7 C， 反身翻腾三周半抱膝，难度系数 3.5。高度不错啊，但是这个动作明显出现了失误啊，在空中的动作完全是没有成一条九十度的入水角度。真是太可惜了，可能是太心急了吧，出现了严重的失误。入水时水花简直不忍直视，裁判都看不下去了，只给出了 40.25 分。下面轮到他的搭档出场，美女最后一跳选择的动作是难度 3.2 的4 0 7 C， 向内翻腾三周万抱膝。那么他能否不受队友的影响，稳定发挥出自己的水平呢？我们一起来看，你还是非常平稳的完成了这一跳。好在心态足够强大，拿到了 81.6 的高分。目前两人总分 343.2 分，领先澳大利亚队31分。压轴出场的就是中国队了，全红婵打头阵，他最后一跳再次向三米板发起了挑战，选择的动作是5 2 3 1 D， 向后翻腾一周半转体翻周，难度系数 2.0。好家伙，没想到三米板也能上演水花消失术，裁判给出了47分。不得不说，真是太强了。在此，小编只想说，馋宝宝啊。咱能不能别这么霸道，给别人留点活路吧？我们再来看白玉明的最后一跳，他选择的动作是难度 3.4 的3 0 7 C， 反身翻腾三周半抱膝。那么他会给大家带来惊喜吗？我们一起来期待。没有问题。呼呼众网，最后一跳以 81.6 分圆满结束。最终比赛结束，中国队以总分382分霸气夺冠，以 38.8 分强势碾压马来西亚队，并且狂甩澳大利亚队70分。不得不说，中国跳水梦之队的实力简直无人能敌。最后祝愿这两位大神能够早日在2 0 7 C 这个动作上得到突破。那么你是怎么看待这场比赛的？欢迎在评论区留言讨论。好了，今天的视频到这里就结束了。喜欢的话点赞、关注、加转发，带您了解更多的精彩赛事。谢谢收看。漂亮，看看会不会有裁判给出这个满分的动作啊？全红婵最逆天、最不可思议一跳，已成跳水界不解之谜。周继红都傻眼。精彩开始前，还是劳烦各位长按视频点赞加关注，让更多喜欢全红婵的朋友能看到这条视频。好了，言归正传，这令人不可思议的一幕发生在东京奥运会选拔赛上。众所周知，中国梦之队在跳水界一直都是不可磨灭的存在，尤其是全红婵的水花消失术，那家伙简直了，根本就是让对手闻风丧胆的存在，可以说。全红婵深受大家的关注和喜爱，她年纪轻轻就已经是奥运会冠军，以及全运会和世锦赛的冠军，所以毋庸置疑，全红婵在跳水界那是响当当的存在，并且只要提及跳水，相信大家最先想到的就是跳水三小只：全红婵、张家琪以及陈芋汐。那么，当这三位小将齐聚一堂，你首先想到的是什么呢？反正小编就只想到四个字：神仙打架。话不多说。下面小编就带大家回到比赛现场一探究竟。在第一轮比赛中，率先出场的是代表北京水立方出战的张家琪，他第一跳选择的是难度系数 3.0 的动作，向前翻腾三周半取体。虽然入水不够垂直，但好在对水花的处理还是不错的，最后拿到了81分。接着出场的是代表上海浩沙的陈芋汐，他第一跳选择的难度跟张家琪的一样，都是难度 3.0 的1 0 7 B。虽然对水花的处理没有那么完美，但整体来说还是无伤大雅的。最后拿到了 76.5 分。最后出场的就是代表广东海运的全红婵，他第一跳选择的难度也是向前翻腾三周半取体。水花处理的很好啊，但是打开控制的稍微早了一点点，所以水的这个角度有点点
够。听解说就能看出，这一跳还是有点瑕疵的。最后只拿到了78分。第一轮结束，张家琪位列第一，全红婵和陈芋汐分别排名第二和第三。此时比赛来到第二轮。根据上场的出场顺序，还是张家琪率先出场。他第二跳选择的是难度 3.2 的动作，向内翻腾三周万抱膝。漂亮漂亮！虽然水花压得很好，但是打开的控制稍微早了一点，最后拿到了 84.8 分。下面轮到陈芋汐出场，他第二跳选择的是难度 3.2 的4 0 7 C。哎呀，差一点点，很可惜，起跳不是很好，并且还没有把水花完全压死，最后只拿到了 78.4 分。紧接着就轮到全红婵了，她选择的动作也是4 0 7 C， 向内翻腾三周半抱膝，漂亮！看看会不会有裁判给出这个满分的动作啊？真的是太完美了，就连解说都被惊到了。真正的诠释了什么叫水花消失术，并且凭借这完美的一跳。最后拿到了惊人的 94.4 分，这也是目前为止三人中最高的分数。第二轮结束，全红婵超越张家琪上升至第一名。第三轮比赛开始，由于上一轮被全红婵反超分数，所以率先出场的张家琪提高了难度，选择了 3.3 的2 0 7 C， 向后翻腾三周半抱膝。Yeah. 只见他非常自信的纵身一跃，整套动作行云流水，看来实力还是不容小觑的。最后拿到了 94.05 分的超高分，目前总分 259.85 分，超越全红婵上升至第一。接下来轮到陈芋汐出场，她这一跳选择的动作是6 2 6 C， 臂力向后翻腾三周抱膝，难度系数 3.3 很可惜，入水时打开的有点早。不过跟前两跳相比，这一跳还是很不错的。最后拿到了 82.5 分，目前总分 237.4 分，排名第三。最后轮到全红婵出场了，那么他能否再一次超常发挥，成功追回比分呢？这还是很值得期待的。漂亮，看看会不会有裁判给出这个满分的动作啊？全红婵最逆天、最不可思议一跳，已称跳水界不解之谜。周继红都傻眼，这令人不可思议的一幕。发生在东京奥运会选拔赛上，此时轮到全红婵出场，她选择的是难度 3.3 的2 0 7 C， 向后翻腾三周半抱膝。这个表现还是不负众望，整套动作一气呵成，并且对水花的处理也相当到位，最后拿到了跟张家琪一样的 94.05 分。前三轮结束，全红婵依旧稳居榜首，并且高出第二名张家琪 6.6 分，陈芋汐则排在第四位。紧接着比赛来到第四轮。张佳琪第四跳选择的动作是6 2 4 3 D， 难度系数 3.2。这一跳七，希望能够给出一个不错的分数。水花仍然控制的不错，但在最后的入水环节还是有一点点的瑕疵。最后拿到了 86.4 分。下面轮到陈芋汐出场，她第四跳选择的动作是2 0 7 C， 向后翻腾三周半抱膝，难度系数 3.3。是一个不错的表现，这一跳还是很不错的，整套动作毫不拖泥带水，入水角度也很好，最后拿到了 89.1 分。接下来轮到全红婵进行第五跳，她这一跳选择的动作跟张家琪的一样，都是难度 3.2 的6 2 4 3 D， 臂力向后翻腾两周转体一周半。这次比赛他的状态也很好，嗯，三场比赛都是稳定的发挥。嗯，水花处理的很不错啊，但是角度不行。很可惜，虽然水花处理的很好，但是入水的角度略有偏差。最后裁判只给出了 86.4 分。第四轮结束，全红婵依旧排在第一位，张家琪和陈芋汐则紧随其后，分别位于第二、第三的位置。第一名跟第二名之间仅仅只差 6.6 分，所以还是很有悬念的。此时比赛来到至关重要的最后一跳，张家琪最后一跳选择的动作是5 2 5 3 B， 难度系数 3.2。稍微入水处理的差一点点啊，但是还是不错的。是，很可惜这一跳失误了，由于动作打开的太晚，所以对水花的处理不是很好，最后只拿到了 76.8 分。不过这样的成绩对全红婵来说还是没有一点压力的。接下来轮到陈芋汐出场，她最后一跳选择的动作是5 2 5 3 B， 向后翻腾两周半转体一周半曲体，难度系数 3.2。漂亮，陈芋汐这一跳也是完全的不错啊！最终，陈芋汐以 83.2 分结束了她的比赛。紧接着轮到全红婵进行她的最后一跳，向后翻腾两周半转体，一周半曲体，难度系数 3.2。漂亮的起跳和打开入水啊！是，哎，这一跳我们期待一下这个分数。嗯。
。从现场解说不难看出，全红婵这一跳稳了。果不其然，裁判给出了88分，最终全红婵以总分 440.85 分拿下了本场比赛的冠军。我们从多角度再次还原一下这套动作，看着全红婵如此优美的视觉盛宴，相信大家能够感受到她的努力和坚持。正所谓台上一分钟，台下十年功。全红婵这种坚持不懈的精神，值得我们大家去学习。同样，我们也期待全红婵在之后能够更加的优秀，在跳水界能给我们带来更多的经验。那么这样的结果是不是你所期待的呢？欢迎在评论区留下您的观点。好了，本期的视频就分享到这里，喜欢的朋友别忘了点赞加关注，我们下期再见。